அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நமக்கு ஒரு சிறப்பான நாள் என்ன அந்த சிறப்பான நாள் அப்படின்னா புத்த பூர்ணிமா அப்படின்றது இன்னைக்கு ஒரு சிறப்பான நாள் இந்த புத்த பூர்ணிமாங்கிற இந்த சிறப்பான நாள்ல நம்ம எல்லோரும் இதுல வந்து கலந்துக்கிறது ரொம்ப மகிழ்ச்சியான தருணம் இந்த மகிழ்ச்சியான தருணத்துல நம்ம ஞான தந்தை ஸ்ரீ பகவத்தையா அவர்களை வணங்கி அவரின் ஆசையோடு இந்த உரையை ஆரம்பிக்கிறேன் இன்னைக்கு நாம வந்து பாக்குறது என்ன பார்க்க போறோம்னா பொறுப்பின்மையே உயர்வு அப்படின்ற அஹ் டாபிக்ல நம்ம பார்க்கலாம் எல்லாரும் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா பொறுப்பா இருந்தாதான் ரொம்ப நல்லா இருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஆஹ் அப்பதான் நம்ம வாழ்க்கையும் வந்து ரொம்ப நல்லா சிறப்பா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்மளும் அப்படிதான் வந்து வெளியில புறத்துல எல்லாமே நம்ம பொறுப்பா இருக்கணும் எல்லா வேலையும் கரெக்டா செய்யணும் அப்படின்னு நம்ம பொறுப்பா இருக்கணும்னு நினைச்சிட்டு இருப்போம் ஆனா அதே வந்து இப்ப பொறுப்பின்மையே உயர்வு அப்படின்றது ஏன் அப்படி சொல்றாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா நமக்கு வந்து இப்ப ஆஹ் நம்ம புற உலகத்துல இருக்கோம்னு வைங்களேன் ஆஹ் புதுசா நம்ம கல்யாணம் ஆகுது கல்யாணம் ஆன ஆன உடனே நம்ம ஆஹ் இப்ப மாமியார் வீட்டுக்கு நம்ம போறோம் அப்ப மாமியார் வீட்டுக்கு போனோடனே அங்க அவங்களோட பழக்க வழக்கம் அவங்களோட சூழ்நிலை அவங்க எப்படி இருப்பாங்க என்னன்றது நமக்கு எதுவுமே தெரியாது ஒரு பத்து நாள் ஒரு மாசம் ஆகணும் அவங்க கூட நம்ம பழக்கம் ஆகி அவங்க எப்படி எல்லாம் இருக்காங்க எந்த டைம்ல என்னென்னலாம் தேவைப்படும் அவங்களுக்கு அப்படின்னு நம்ம வந்து அதெல்லாம் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு வந்து நம்ம அவங்களுக்கு தேவையானது எல்லாமே அவங்க கேட்காமையே அவங்களுக்கு தேவைப்படுற நேரத்துல கரெக்டா நம்ம செஞ்சு கொடுத்துருவோம் அப்ப என்ன சொல்லுவாங்க நம்ம மாமனார் மாமியார் எல்லாருமே என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா பரவாயில்ல இப்ப வந்து ஒண்ணு பொறுப்பா இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க நம்ம அப்பா கிட்டையாவது அம்மா கிட்டையாவது அவங்க வந்து ஓகே வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் தடுமாறுனா இப்ப வந்து பொறுப்பா எல்லாமே செய்யறா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டுங்களா அடுத்தது என்னன்னா நம்ம நம்ம குழந்தைங்க இருக்காங்கன்னு வைங்களேன் இப்ப நம்ம வீட்டுல இல்ல நம்ம குழந்தைங்க மட்டும்தான் இருக்காங்க அப்ப வெளியில இருந்து ஒருத்தங்க நம்மள பாக்குறதுக்காக வராங்க வந்துட்டு அப்பா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி குழந்தைங்க கிட்ட கேக்குறாங்க அவங்க வந்து இல்ல அப்பா வெளியில போயிருக்காங்க நீங்க வாங்க உட்காருங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி அவங்களுக்கு தண்ணி கொஞ்சம் கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் வெளியில அப்பா போயிருக்காங்க ஏதாவது சொல்லணுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க கேட்டாங்கன்னா ஒன்னு அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க இந்த விஷயத்துக்காக நான் அப்பா பார்க்க வந்தேன்ப்பா நீ வந்து இந்த இந்த பேப்பரை மட்டும் நீ அப்பா கிட்ட கொடுத்துரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு அவங்க கிளம்பிடுறாங்க சரிங்க ஓகேங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்களும் நம்ம பிள்ளைங்களும் வாங்கி வச்சிடுறாங்க வாங்கி வச்சதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் வந்து நம்ம வந்தோடனே நம்ம கிட்ட அந்த குழந்தைக்கு கொடுப்பாங்க நம்ம வாங்கி வச்சுக்கிறோம் பாத்துக்கிறோம் வீங்க அப்ப நம்ம ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு வந்தவங்க நம்மள பாத்துட்டு சொல்லுவாங்க எவ்வளவு பொறுப்பா வந்து அவ்வளோ வாங்க உட்காருங்க அப்படின்னு சொல்லி தண்ணி கொடுத்து எவ்வளவு பொறுப்பா உங்க பொண்ணு குழந்தைகளை நீங்க வளர்த்துருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இப்படி ஒரு பக்கம் இருக்குங்களா அப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு இன்னொரு இன்சிடென்ட் என்னன்னா நம்ம வந்து இப்ப பஸ்ல கூட நம்ம போயிட்டு இருக்கோம்னு வைங்க ஒரு யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாம் இப்ப பஸ்ல வந்துட்டு இருக்காங்க அப்ப ஒரு வயசானவங்க ஆஹ் பஸ்ல ஏறி உட்காரத்துக்கு இடம் இல்லாம பாத்துட்டு இருக்காங்க இந்த யங்ஸ்டர் வந்து உட்கார்ந்துருப்பாங்க அப்ப அவங்க வந்து எந்திரிச்சுட்டு நீங்க உட்கார்ந்துக்கோங்கம்மா ஏ நீங்க உட்கார்ந்துக்கோங்க ஐயா அப்படின்னு சொல்லி உட்காரத்துக்கு இடம் கொடுத்துட்டு அப்புறம் இவங்க நின்னுட்டு வருவாங்க அப்ப என்னன்னா பரவாயில்ல இந்த பையனும் இந்த பொண்ணும் யாரோ ஒருத்தங்க அவங்க வந்து இவ்வளவு பொறுப்பா பெரியவங்களுக்கு மரியாதை கொடுத்து எப்படி இருக்காங்க பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லுவோம் இது எல்லாமே என்ன அப்படின்னா புறத்துல நாம பொறுப்பா இருந்தா வெளியில வேலைய ரொம்ப சிறப்பா செய்ய முடியுது அத வந்து நம்ம அறிவு பூர்வமா சிந்திச்சு இந்த இடத்துல நம்ம இப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம வந்து பொறுப்புணர்வோட வெளியில நம்ம நடந்துக்கிறோம் ஆனா இதே நம்ம மனசுல வந்து ரொம்ப நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் அப்படின்னா புறத்துக்கு மட்டும்தான் பொறுப்பு அப்படின்ற ஒரு உணர்வே நமக்கு தேவை அகத்துல வந்து நமக்கு பொறுப்புணர்வே நமக்கு தேவையே இல்லை ஏன் அப்படி சொல்றோம் அப்படின்னா நம்ம இப்ப வெளியில வந்து இந்த வேலை செஞ்சோம் இது பொறுப்பா செய்யறான்னு நம்ம சொல்றோம் அதே மனசுல வந்துட்டு நான் எனக்கு பொறுப்பா கவலைப்பட்டேன்பா 
நான் இன்னைக்கு பொறுப்பா கோவப்பட்டேன் நான் இன்னைக்கு பொறுப்பா அஹ் எல்லாத்தையும் திட்டுனேன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம்மா அங்க வந்துட்டு எனக்கு ஏன் கோவம் வருது ஏன் கவலை வருது ஏன் எனக்கு வருத்தம் வருது எதுக்காக நான் இப்படி இருக்கிறேன் அப்படின்ட்டு நம்மள நாம வந்து இங்க வருத்திக்கிறோம் அந்த வருத்தம்னா அந்த வருத்திக்கிறது தான் அங்க என்ன அப்படின்னா நமக்கு தெரியாம இதுதான் வந்து பொறுப்பு அப்படின்றது ஏன்னா நம்ம வெளியில வந்து வேலை செய்யறப்ப ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் அதாவது பொறுப்பு அப்படின்ற அந்த விஷயம் வந்து ரொம்ப நல்லபடியா நடக்குது இப்படி இருந்தா கரெக்டு இதுதான் கரெக்டு இது தப்பு அப்படின்னு நம்ம பிரிச்சு பாக்குறோம் ஒவ்வொரு விஷயத்தையுமே அறிவு பூர்வமா இங்க இருந்தா இது வந்து கரெக்டான வேலை இப்படி செஞ்சா இந்த வேலை தப்பா போகும் அப்படின்னு நம்ம பிரிச்சு பார்த்து செய்யும் ஆனா அதே மாதிரியேதான் நம்ம மனசுக்குள்ளையும் நம்மள அறியாமையே இவ்வளவு நாளா நமக்கு வந்து இந்த மனசோட வேலை எப்படி அது எப்படி இயங்குதுன்னு தெரியாதனாலேயே நம்ம வந்து மனசோட போராடிட்டு இருக்கோம் எப்படி போராடுறோம் எனக்கு கவலை வரக்கூடாது கோபம் வரக்கூடாது பயம் வரக்கூடாது அப்படின்ட்டு அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து ரொம்ப போராட ஆரம்பிக்கும் அந்த போராட்டம் தான் வந்து இங்க அந்த போராட்டத்தை நம்ம வந்து பொறுப்பு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் அந்த பொறுப்பு வந்து நம்ம அங்க தேவையே இல்லாத விஷயம் எதுக்காகவும் சரி அங்க எப்படி வந்தாலும் சரி எவ்வளவு பெரிய எண்ணம் வந்தாலும் சரி அந்த எண்ணத்துல நமக்கு எந்த வேலையுமே இல்லை இப்ப ஒரு நிகழ்வு நடக்குது அப்படின்னா இவ்வளவு நாள் நம்ம சேகரிச்சு வச்ச எண்ணங்கள் தான் நமக்கு ஒரு ஒரு நிகழ்வு நடக்கும் போது அது வந்து பிரதிபலிப்பாகுது அப்ப அந்த எண்ணத்தை நம்ம வந்து இது ஏன் எனக்கு இப்படி வந்துச்சு ஒண்ணு நம்ம வந்து முடிஞ்சு போனதை நினைச்சிட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கோம் எனக்கு அப்படி நினைச்சிட்டு அப்படி நடந்துருச்சு எனக்கு இப்படி நடந்துருச்சு இது இப்படி பண்ணிருக்க கூடாது இல்ல நம்ம அந்த டைம்ல நம்ம ஏன் இப்படி நம்ம பேசணும் எதுக்காக நம்ம இவ்வளவு கோவப்பட்டோம் ஏன் நம்ம கம்முனே இருந்தோம் நம்ம வந்து பதில் பேசிருக்கணும் இல்ல அப்படின்னு ஏதோ ஒரு வகையில நம்ம வந்து முடிஞ்சு போனதை பத்தி உட்காந்து யோசனை பண்ணுவோம் அதே மாதிரியா வந்து இல்லையா எதிர்காலத்தை பத்தி உட்காந்து யோசனை பண்ணுவோம் ஏன் வந்து இப்ப நான் இப்படி இருக்கணும் நான் வந்து இந்த வேலை இப்படி செஞ்சேன்னா இந்த மாதிரி ஆயிருவனா இப்படி எல்லாம் நான் செய்யறேன் நான் நல்லது மட்டுமே செய்யறேன் நான் எப்பயுமே நல்லா இருப்பனா அப்படின்னு எதிர்காலத்தை பத்தி ஏதாவது ஒரு சிந்தனை நமக்குள்ள வந்துகிட்டேதான் இருக்கும் ஒண்ணு நம்ம இறந்த காலத்திலயாவது இல்ல நீ எதிர்காலத்திலயாவது இப்படிதான் நம்ம பாத்துட்டே இருக்கோம் இப்படி நம்ம போறதுதான் நம்ம வந்து அங்க நம்ம பொறுப்பா இருக்கிறோம் அப்படின்ற அர்த்தமே அதுதான் நமக்கு பொறுப்பு அங்க தேவையே இல்லை அது எப்படி வேணாலும் காமிச்சுட்டு போகும் என்ன மாதிரியான எண்ணங்கள் வேணாலும் காமிக்கணும் ஏன்னா அதனோட வேலையே அதுதான் மனசோட வேலையே எண்ணங்களை காமிக்கிறது மட்டும்தானே தவிர வேற எதுவுமே கிடையாது அந்த எண்ணத்துல நாம எனக்கு வந்து இப்படி எல்லாம் வரக்கூடாது அப்படின்னு போராடுறது தான் நம்ம பொறுப்பு இல்லாம இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றது அங்க பொறுப்பு இல்லாம இருந்துட்டோம்னா நம்ம வாழ்க்கை வந்து அவ்வளவு நல்லா இருக்கும் இப்ப பொறுப்பு எவ் எதுக்காக நம்ம வந்து இப்ப அஹ் இப்படி எல்லாம் நம்ம சொல்றோம் அப்படின்னா ஒண்ணுமே இல்லைங்க நான் வந்து ஒரு சின்ன இன்சிடென்ட் வந்து இப்ப நம்ம பகவத் மிஷன்ல வந்து ஞான முகாம் நடத்துறோம் அந்த ஞான முகாம் நடத்தும் போது இவ்வளவு நாளா சரவணன் எங்க வீட்டுக்காரும் தான் பாத்துக்கிட்டாங்க எப்பயுமே அவங்கதான் ஃபுல் ரெஸ்பான்ஸா ஃபுல் பொறுப்பா எல்லாமே இது கரெக்டா இருக்கு அது பண்ணணும் இது பண்ணணும் ஆளுங்க எத்தனை பேர் வந்திருக்காங்க எவ்வளவு பேர்த்துக்கு வந்து அஹ் டிஃபன் செய்யணும் லன்ச் செய்யணும் டின்னர் செய்யணும் இவங்களுக்கு இதெல்லாம் தேவைப்படும் அப்படின்னு எல்லாத்தையுமே பார்த்து எல்லாமே செய்வாங்க நாம சும்மா கூட மட்டும் போவோம் அவங்களுக்கு தேவையானதை மட்டும் செஞ்சு கொடுத்துட்டு அப்படி இருப்போம் ஆனா இப்ப ரீசெண்டா இந்த ரெண்டு ஞான முகாமும் வந்து என்னாச்சு அப்படின்னா இவங்க ரெண்டு பேத்துக்குமே கொஞ்சம் ஆபீஸ்ல கொஞ்சம் வேலை அதிகம் அதனால அவங்களால வந்து இங்க ஃபுல் ஃபுல்லா ஞான முகாம்ல பாத்துக்க முடியல இப்ப என்ன ஆச்சு அப்படின்னா ஓகே இது வந்து இவ்வளவு நாள் நம்ம கூட போனோம் நம்ம எந்த பொறுப்புமே இல்லாம இருந்துட்டோம் இனிமேல் இந்த மாதிரி நம்ம பொறுப்பு இல்லாம இருக்க கூடாது நம்ம தான் வந்துட்டு இவங்களுக்கு கொஞ்சம் நம்ம வந்து அவங்க தொழில பாக்குறதுக்கு கொஞ்சம் இடம் கொடுத்துட்டு நாம இத கொஞ்சம் பொறுப்பு எடுக்கணும் அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் எல்லாத்துக்கிட்டயுமே அங்க வர்ற எல்லாத்துக்கிட்டயுமே வர்றவங்கள்டெல்லாம் வாங்க உங்களுக்கு எந்த நீங்க என்ன உங்க பேரு நீங்க எப்ப புக் பண்ணீங்க என்னன்னு கேடு அவங்களுக்கு எங்க ரூமு எங்க தங்கணும் அவங்களுக்கு என்னெல்லாம் வசதி இருக்கு அப்படின்றத எல்லாமே என்னால தெளிவா சொல்லி அவங்கள கைட் பண்ணவே முடியுது அந்த பொறுப்பு எனக்கு எடுக்கலன்னு வைங்க இவ்வளவு நாளா நானும் இவங்களோட ஒன்னா சும்மா ஒப்புங்க சப்பானா போயிட்டு இருக்கிற மாதிரி போயிட்டு இருந்தேன் ஆனா இப்ப என்னன்னா 
ஓகே இது நம்மளோட பொறுப்பு அப்படிங்கும் போதான் அந்த வேலையே வந்து ரொம்ப நல்லா என்னால செய்ய முடியுது இப்படி நானா இப்படி செய்யறேன் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு ஏன்னா அஹ் ஒரு அந்த பொறுப்புணர்வு போது நமக்கு நம்ம செய்யணும் அப்படின்ற அந்த பொறுப்பு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அந்த வேலையே வந்து ரொம்ப நல்லாவே செய்ய முடியுது இது வந்து நம்ம வாழ்க்கையில வந்து நம்ம வாழ்றதுக்கு என்னன்னா புறத்துல எப்பையும் பொறுப்போட இருந்தோம்னா உயர்வு வரும் நமக்கு ஓகேங்களா எப்பயுமே வெளியில வந்து பொறுப்பு அப்படின்ற விஷயம் எல்லா வேலைக்குமே எதுக்காக இருந்தாலும் சரி பொறுப்பு இல்லாம இப்படி சுத்திட்டு இருக்கிறாங்க பாரு இவங்க வந்து பொறுப்பு இல்லாம வந்து அஹ் குடும்பத்தை பாக்குறது இல்ல அப்படின்ற மாதிரி எல்லாருமே சொல்லுவாங்க ஆனா நம்ம வந்து இங்க பொறுப்பு இல்லாம அப்படின்ற விஷயத்த இவ்வளவு நாளா எல்லாரும் தப்பா புரிஞ்சுட்டு இருந்தாங்க இப்ப வந்து நம்ம பொறுப்பு இல்லாம இருக்கிறது மனசுல மட்டும்தான் நம்ம பொறுப்பு இல்லாம இருக்கணும் புற உலகத்துல நம்ம பொறுப்போட இருந்தா மட்டும்தான் உயர்ந்துடவே முடியும் அகத்துல வந்து நம்ம பொறுப்பு இல்லாம இருந்தா மட்டும்தான் வாழவே முடியும் என்னது பொறுப்பு இல்லாம இருந்தா வாழ முடியும் அப்படின்னா அப்பதான் ஒரு நிம்மதியான வாழ்க்கையும் ஒரு மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கையும் இந்த புற உலகத்துல எதையுமே எதிர்கொள்ற ஒரு சூழ்நிலையுமே நமக்கு வரும் நம்ம இந்த அக உலகத்துல வந்து நம்ம பொறுப்போட இருக்கோம்னு வைங்க எதையுமே நம்ம புறத்துல பார்க்கவே முடியாது எப்படி நடத்தணும் எப்படி பண்ணணும் யார எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படின்ற விஷயத்த எதையுமே நம்மளால பார்க்கவே முடியாது அதனாலதான் நம்ம சொல்றோம் மனசுல வந்து பொறுப்பு இல்லாம இருந்தா நம்ம நல்லா சந்தோஷமா நிம்மதியா வாழ முடியும் அப்படின்றத நம்ம இதை சொல்றோம் அஹ் இந்த நிம்மதியா வாழ்றதுனால எல்லாத்துக்குமே எல்லா மாதிரியான விஷயங்களுமே ரொம்ப சிறப்பானதா செய்ய முடியுது வீட்டுல குடும்ப தலைவியா இருந்தாலும் சரி ஒரு ஆபீஸ்ல ஆஹ் பெரிய பதவியில இருந்தாலும் சரி ஒரு தொழில் அதிபரா இருந்தாலும் சரி எப்படியாப்பட்ட நிலையில இருந்தாலும் சரி அந்த நிலையில அவங்களால ரொம்பவே நல்லாவே உயர்ந்து வாழ்ந்து காட்ட முடியுது இப்ப நம்ம வந்து இதான் நம்ம சொல்றோம் புறத்துல வந்து பொறுப்புணர்வோட இருந்துட்டோம்னா ரொம்ப உயர்வு நமக்கு இருக்கு அதே அகத்துல வந்து பொறுப்புண்மையா இருந்தோம்னாதான் நம்மளோட வாழ்க்கையே ரொம்ப நல்லா இருக்கு இந்த புத்த பூர்ணிமா அன்னைக்கு நம்ம வந்து இனிமேல் பொறுப்பின்மையோடு அகத்தில் பொறுப்பின்மையோடு ஆனந்தமாக வாழலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இதை என்னோட கருத்தை நான் முடிக்கிறேன் நீங்க உங்களோட கருத்துக்களை இத நீங்க கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ண விரும்புறவங்க வந்து ஹேண்ட் சைஸ் ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணுங்க கீதா மகாதேவன் வந்திருக்கீங்கம்மா வாங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசுங்களா ஆஹ் இப்பதான் பண்ணுங்க இப்பதான் பண்ணுங்க நமஸ்காரம் மேம் எப்படி இருக்கீங்க கீதா சென்னையில இருந்து ஆஹ் கிளாஸ் இன்னைக்கு செஷன் ரொம்ப அருமையா இருந்ததுங்க அதாவது அகத்துல வந்து நம்ம எந்த ஒரு பொறுப்பை எடுக்காம அந்த வர்ற எண்ணத்தை வெளியே நம்ம செயல்படுத்தி எது தேவையோ அது அழகா பண்ணிட்டு போலான்னு சொன்னீங்கன்னா கரெக்ட் தானே மேம் அதான் புரிஞ்சுங்க தேங்க்யூ மேம் ரொம்ப நல்ல ஹாப்பியா இருக்கு ரொம்ப ஜாலியா இருக்கு லைஃப் என்ன ப்ராப்ளம் வந்தாலும் இந்த பகவத் ஐயாவோட கிளாஸ் அட்டன் பண்ணின உடனே மறுபடியும் சென்னை வந்தா வரலாம் பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் மறுபடியும் இது எத்தனை தடவை கேட்டாலும் நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் கேட்கற மாதிரி இருக்கு ரெண்டாவது இத லைஃப்ல அப்ளை பண்றது போது எல்லாம் என்ன இவ்வளவு கூலா இருக்கீங்க நீங்க அப்படின்னு கேக்குறாங்க ஆஹ் அந்த அளவுக்கு நல்லா கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாறிட்டு லைஃப் மாறிட்டு வரட்டும் மேம் தேங்க்யூ சோ மச் மேம் தேங்க்யூ நன்றி இத பத்தி நான் வேற ஏதாவது கேள்விகள் 
உங்களோட இது எதுனாலும் நீங்க சொல்லலாம் ஷேர் பண்ணலாம் பிரியங்கா அப்படின்றவங்க வந்திருக்கீங்க வாங்க அட்மிட் பண்ணிட்டு பேசுங்க அம்மா வாழ்காலமுடன்மா பன்னெண்டு <laughs> தெரிஞ்சுக்கலாம் <laughs> 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 அது எண்ணங்கள்ல உருவாக்கிட்டு இருக்கிறது அதோட வேலையே ஓகேங்களா அது எண்ணங்களை உருவாக்கிட்டு இருக்கும் போது நம்ம அது கிட்ட போய் எனக்கு இந்த எண்ணத்தை தான் கொடுக்கணும் இந்த எண்ணத்தை கொடுக்க கூடாது அப்படின்னு நம்ம அங்க முரண்படுறத நம்ம வந்து செய்யக்கூடாது அப்படின்றத நம்ம இங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு வரோம் கண்டிப்பா அப்ப இங்க வந்து வெளியில வந்து ரொம்ப ரெஸ்பான்ஸா ஒரு பொறுப்பா வேலை செய்யறோம் அதே மாதிரியே வெளியில எல்லாருமே சக்சஸ் பண்றோம் எல்லாமே வெளியில வந்து சிறப்பா செஞ்சு நல்லா வெற்றி பெறுறோம் அந்த வெற்றியவே வந்து உள்ளையும் மனசுக்குள்ளையும் வந்து எனக்கு கோபம் வரக்கூடாது கவலை வரக்கூடாது எனக்கு பயம் வரக்கூடாது அப்படின்னு போராடுறது அங்கேயே வந்து வெற்றி பெறும் விஷயத்துக்காக நம்ம போராடுறோம் அப்ப நமக்கு அங்க வெற்றி பெற முடியாது அங்க தேவையும் இல்ல வெற்றி பெறுறதுக்கு அங்க முடிய முடியாதுன்னு புரிஞ்சுக்கிற விஷயம் தான் இங்க அப்ப அங்க புரிஞ்சுக்கும் நமக்கு அங்க பொறுப்புங்கிறது தேவையே படாம போயிடும் அங்க பொறுப்பா இருந்தாலும் நமக்குள்ள முரண்பட்டுக்கிட்டே தான் இருப்போம் அந்த முரண்பாடு நமக்குள்ள பெரிய பிரச்சனையை கொடுத்துட்டே இருக்கும் அது உடல் ரீதியாகவும் கூட பாதிப்பை கொடுக்கும் அதனால நம்ம வந்து அங்க முரண்பட்டோம்னா நமக்கு எந்த வேலையும் செய்ய முடியலங்கும் போது ஓகே நமக்கு அந்த வேலையே இல்லை வேலை இல்லாத இடத்துல நம்ம ஏன் வேலை செய்யணும் இவ்வளோ நாளா நம்ம வந்து வேலை இருக்கு இருக்குன்னு அங்க முட்டி மோதி போராடி எல்லாம் பார்த்தாச்சு ஆனா எவ்வளோ போராடினாலுமே எங்கேயுமே அங்க விடையே கிடைக்கல அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் இங்க விடை அதனால நம்ம வந்து அங்க புறத்துல எவ்வளவு பொறுப்பா வேலை செஞ்சு வெற்றி பெற்றாலும் அதுல வெற்றி பெற முடியாதுன்னு கைவிட்டோம்னா மட்டும்தான் அங்க நம்மளால நிம்மதியா வாழவே முடியும் சார் ரொம்ப அருமைங்கம்மா சிறப்பான கருத்துங்கம்மா ரொம்ப சந்தோஷம் எளிமையை புரிய வச்சீங்க ஐயா எப்பங்கம்மா வராங்க சேலம் சேலம் வந்து பதினஞ்சாம் தேதி சார் கேக்குதா புரிஞ்சுக்கிட்டேன் <laughs> ஐயா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னது என்னன்னா இப்ப டுவெல்த்ல வந்து பாஸ் ஆகணும் அப்படின்னா இது படிக்கணும் அதை படிக்கணும் எல்லாம் இன்னொரு டுவெல்த்ல ஃபெயில் ஆகணும்னா ஒண்ணுமே பண்ண தேவை அதை நான் ரொம்ப ஒண்ணுமே பண்ண தேவையில்லைங்கிறது புரிஞ்சு ரொம்ப நல்லா புரிஞ்சுட்டோம்னா நமக்கு அதுவே ரொம்ப இப்ப வந்து எனக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கு நம்ம வெளி சூழ்நிலையும் நல்லா இருக்கு உள் சூழ்நிலையும் ரொம்ப நல்லா இருக்கு தேங்க்யூ இப்படி நம்ம வந்து நம்ம மனசுல வந்து எந்த பொறுப்பும் இல்லாம இருக்கிறதுக்கு பேருதான் வந்து சும்மா இரு அப்படின்றதும் சொல்லுவாங்க இங்க நமக்கு வந்து 
அஹ் அறிவு பூர்வமா மனசுல எந்த வேலையும் இல்ல அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறது தான் நம்ம சும்மா இருக்கிறது அந்த சும்மா இருக்கிறதும் ஒண்ணுதான் நம்ம பொறுப்பெல்லாம் இருக்கிறோம் அப்படின்னு நினைக்கிறதும் ஒண்ணுதான் ஏன்னா நமக்கு வந்து இப்ப வெளியில வந்து சும்மா இரு அப்படின்னு சொன்னோம்னா நம்ம வேலை எதுவும் இல்லாம சும்மா உட்காந்துட்டு இருப்போம் ஆனா மனசளவு நம்ம சும்மா இரு அப்படின்னு சொன்னோம்னா அங்க என்ன வந்தாலும் சரி அதை எப்படி வந்தாலும் சரி அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் அங்க நம்ம ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அது அப்படிதான் இயங்கும் அந்த இயக்கத்துக்கு நாம எந்த தடையும் இல்லாம இருந்துட்டோம்னா அது அது வந்த மாதிரியே தானா வந்தது தானா போயிரும் அந்த வந்தது வந்த மாதிரியே போறதுக்கு நம்ம அலோவ் பண்ற விஷயம் தான் பொறுப்பு இல்லாம இருக்கணும் அப்படின்ற விஷயம் அந்த தானா வர விஷயத்த நம்ம போய் ஐயோ இது எனக்கு வரவே கூடாது இது எப்படி எனக்கு வந்துச்சு அப்படின்னு நம்ம போய் குறுக்கிடுறதுதான் அங்க வந்து பொறுப்ப கையில எடுக்கணும்ன்ற அர்த்தம் இங்க நம்ம எதுவுமே தேவையே இல்லை நம்ம கையில எடுக்கவே தேவையில்லை அப்படிங்கும் போது அந்த பொறுப்பை நம்ம எடுக்கல அது எப்படி வந்ததோ வந்தது வந்த மாதிரியே போயிரும் நமக்கு புறத்துல வெளி உலகத்துல அந்த எண்ணம் தேவையாக இருந்தால் நம்ம எடுத்து புறத்துக்கு பயன்படுத்திக்கலாம் அதே நம்ம அகத்துல தேவையில்லாத எண்ணமும் வரும் தேவையான எண்ணமும் வரும் எப்படியாப்பட்ட எண்ணம் வேணாலும் வருத்தம் ஆனா எந்த எண்ணத்துக்குமே நமக்கு பொறுப்பு இல்லை நாம கொண்டு வரல அதுவா வருது அதுவா வர்ற எண்ணத்துக்கு நாம எந்த வகையிலுமே ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணவே தேவையில்லை அதுக்கு நம்ம பொறுப்பெடுக்கவே தேவையில்லை எல்லாருமே அத பெருசா பொறுப்பெடுத்து வச்சு வச்சுதான் எனக்கு இப்படி எல்லாம் இருக்க கூடாது அப்படி எல்லாம் இருக்க கூடாது அப்படின்ட்டு ரொம்ப கவலைப்படணும் அதெல்லாம் எதுவுமே தேவையில்லை நம்ம இந்த பகவத்தையா சொன்ன இந்த ஞான புரிதல் மனதோட இயக்கத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா எந்த பொறுப்புலையுமே வந்து மனசுக்கு எந்த பொறுப்புமே நம்ம கொண்டே வர மாட்டோம் நம்ம பாட்டுக்கு அப்படியே கம்முன்னு வேடிக்கை பார்க்கலாம் அது என்ன மாதிரி வேணாலும் என்ன வந்துட்டு போகுது எப்படி வேணாலும் வந்துட்டு போகுதும் அப்படின்ட்டு ஓகே இப்ப இந்த எண்ணம் வந்திருக்கா ரைட்டு இதுக்கு நாம ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அப்படின்னு கூட உட்காந்து சொல்ல தேவையில்ல அப்படியே ஒரு பார்வையாக தான் இருந்து நம்ம பார்த்துக்கலாமே தவிர நாம வந்து இது வரக்கூடாது இது வரணும் இது இப்படியே நிக்கணும் அப்படின்னு நம்ம எந்த பொறுப்புமே நமக்கு உள்ள தேவையே இல்லை தாண்டவன்றவங்க வந்திருக்கீங்க ஐயா வாங்க மனோலயத்துக்கும் ஆசைப்படாமல் அது வந்து போறது அப்படியே விட்டுட்டு இருக்கணும் அதானமா கரெக்டா நான் சொல்றது அதாவது அதாவது நம்ம பொதுவா வந்து நம்ம பேசுறது வந்து துக்கம் இல்லாமல் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றோம் அதே சமயத்துல வந்து சந்தோஷமும் அதுக்கும் வந்து எந்த விதமான பற்றுதலும் இல்லாம அது வந்து போறத அப்படியே அலோவ் பண்ணிட்டு சுதந்திரமா அலோவ் பண்ணிட்டு இருந்தா அதுதான் அந்த அகஸ்ட் சுதந்திரம் அப்படிங்கிறது இந்த மனோலயம் நாசம் அந்த இடத்துல கரெக்டமா தேங்க்யூ வெரி மச் தேங்க்யூ போனா <laughs> 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 போனோம்னா இந்த ப்ராஜெக்ட் கொடுத்துருந்தா இந்த ப்ராஜெக்ட நம்ம எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கறத நம்ம கொண்டு போகணும் இல்லமா அந்த தாட்டும் வரக்கூடாதா இல்ல அந்த தாட்டு கண்டிப்பா நம்ம வந்து மனசு வச்சுதான் எல்லா வேலையுமே நம்ம செய்யறோம் மனசு நம்ம எந்த வேலையுமே செய்யல மனசு வச்சுதான் எல்லா வேலையுமே செய்யறோம் ஆனா நம்ம மனசு வச்சு நம்மளையே நம்ம சரி பண்ண கூடாதுன்ற வேலையை மட்டும் தான் நம்ம வேண்டாங்கிறமே தவிர அத மனச சரி பண்ற வேலைக்கு மட்டும் தான் போகக்கூடாது தவிர இது நீங்க உங்களை நீங்க கேக்குற கேள்வி வந்து புறத்துல செய்ய வேண்டிய வேலை அதுக்கு வந்து என்ன பிரச்சனையா இருந்தாலும் அதை மனசுல நம்ம போட்டு யோசனை பண்ணி அதுக்கான உரியவங்க கிட்டையும் நம்ம கேட்டு அதை எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி விசாரிச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து கண்டிப்பா அதை தெளிவு பண்ணிதான் ஆகணும் 
ஆனா மனசுல அது வராம இருக்காது கண்டிப்பா ஏன்னா அப்படி வந்தாதான் நமக்கு வந்து அந்த பிரச்சனைக்கான சால்வேஷன் வரும் நம்ம வந்து மனசுல வரக்கூடாதுன்னு அந்த பிரச்சனைக்கான சால்வேஷன் வரவே வராது நம்ம வந்து அது அப்படி வந்து இப்ப நம்ம நடந்து போயிட்டு இருக்கோம் பார்த்து வெளியில போயிட்டு இருக்கிறோம் போற வழியில குறுக வந்து ஒரு பாம்பு போகுதுன்னு வைங்க பாம்பு பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு ஒரு பயம் வரும் அந்த பயம் வந்தோடனே நம்ம வந்து ஒண்ணு அங்க இருந்து தப்பிச்சு போயிருவோம் இல்ல அங்க இருக்கிறவங்களை யாரையாவது கூப்பிடுவோம் இல்ல ஒரு க தடி கம்பு இருக்குதுன்னா எடுத்து அடிக்கலாமான்னு பார்ப்போம் இந்த மாதிரி பய உணர்வு வந்த உடனே அதுக்கான ஆக்ஷன் நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா வருது ஓகேங்களா இப்ப நீங்க உங்க தொழில் ரீதியா உங்களுக்கு இருக்கிற பிரச்சனைனால உங்க மனசுல அதனா அதன் பத்தியான சிந்தனைகள் எண்ணங்கள் வந்துட்டுதான் இருக்கும் அந்த எண்ணத்துல என்ன பண்ணலாம் எப்படி இதை சரி பண்ணலாம் அப்படின்னு நமக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க அந்த புற சூழ்நிலைக்கான சிந்தனை எண்ணங்கள் வரும்போது அது ஹெல்ப்புக்கு தான் வருது அதை வந்து நம்ம வெளியில புறத்துக்கு பயன்படுத்திட்டோம்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் எனக்கு ஐயோ இந்த தொழில இப்படி கஷ்டப்படுறனா எனக்கு இந்த தொழிலே வேண்டாம் இப்படி எல்லாம் மத்தவங்க எல்லாம் இவ்வளவு கஷ்டப்படலையே அப்படின்னு நம்ம மனசு நம்ம சரி பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோமே தவிர புறத்துல எல்லா வேலைக்குமான அஹ் எண்ணங்கள் எல்லாம் வந்துன்னா அதை நமக்கு வெளியில பயன்படுத்திக்கிறதுக்கு வரதான எண்ணமா இருக்கும் அது ஆமாடா அதான் கேட்கப்ப அந்த எண்ணம் நம்ம மனசுல தோணும் போது அது அகத்துல இருந்து தானே தோணுது அதை நம்ம டெவலப் பண்ணி ப்ராக்ரஸ் பண்ணி பேசிக்கலாமா மனசோட கண்டிப்பா பேசிக்கலாம் அப்ப பேசினீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வெளியில வந்து புறத்துல ப்ராப்ளத்தையும் நீங்க சால்வ் பண்ணவே முடியும் அகத்துல வந்து உங்களால அந்த யோசனை இல்லைன்னா நீங்க எப்படி சால்வ் பண்ணுவீங்க எல்லா நீங்க அகத்துலதான் செய்யறீங்க அகத்தை வச்சுதான் செய்யறோம் இப்ப நம்ம சாப்பிடறோம் அப்படின்னா கூட எந்திரிச்சு போய் சாப்பிடணும் அப்படின்னா இப்ப என்ன சமையல் பண்ணலாம் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி மனசுல ஒரு யோசனை வந்துதான் நம்ம அதை செய்யறோம் நம்மளால எதுவுமே செய்ய முடியாது இப்ப நீங்க சாப்பிடறதுக்குன்னு போய் போகும்போது அப்ப டிஃபனுக்கு செய்யணும் இப்ப டிஃபனுக்கு என்ன பண்ணணும் ஏது செய்யணும் நம்ம யோசனை பண்ணி அந்த எண்ணத்தினாலதான் நம்ம மனசை வச்சுதான் நம்ம அதை செய்யறோம் எதுவுமே நம்ம செய்ய முடியாது இப்ப உங்களுக்கு வெளியில புற பிரச்சனை இருக்கும் போது அந்த பிரச்சனையை பத்தி யோசனை வரும் அந்த யோசனையிலேயே உங்களுக்கு வந்து அது ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் அந்த ஐடியா நீங்க புறத்துக்காக அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அப்படி அப்ளை அது பொறுப்புமையா அது பொறுப்பு தானடா அது பொறுப்பு தான் நான் அதுதான்மா என்னன்னா அது புறத்துல செய்யற வேலைக்கு நீங்க எல்லா எண்ணத்தையும் தாராளமா எடுத்துக்கலாம் நீங்க உங்க மனசுல வர்ற எண்ணத்துக்கு தான் நம்ம பொறுப்பு எடுக்க வேணாம்னு சொல்லலாம் மனசுல வர்ற எண்ணம் என்ன என்ன நமக்கு பிடிக்காத எண்ணம் என்ன சொல்லுங்க பாக்கலாம் நான் கோபமே படக்கூடாது அப்படின்றது மனசுல வர்ற எண்ணம் கவலையே படக்கூடாது அப்படிங்கறது மனசுல வர்ற எண்ணம் எனக்கு எப்பயுமே சந்தோஷமா இருக்கணும் ஒரு எண்ணமும் தோண கூடாது சலனமற்று நிர்மாலியமா இருக்கணும் அப்படின்னா அப்பதான் நம்ம ஆன்மீக ஆன்மீக பாதை வந்து ஜெயிக்கும் அப்படின்னா ரைட் அப்ப புறத்தோட இது என்ன ஆகும் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு சின்ன இது ஓடிக்கிட்டே தான் இருக்கும் மனசுல தேங்க்யூமா தேங்க்யூ தேங்க்யூ சோ மச் ஹாவ் அ குட் டே தேங்க்யூமா நாம எப்பயுமே வந்து அறிவுபூர்வமாவே தான் நம்ம யோசிச்சுட்டே இருப்போம் நம்ம இந்த வேலை இப்படி செய்யணும் அந்த வேலை அப்படி செய்யணும்னு ரொம்ப அறிவுபூர்வமா யோசனை பண்ணுவோம் அந்த அறிவுபூர்வமான இதை விஷயத்த தான் மனசுக்குள்ளையும் கொண்டு போயிட்டு ஒவ்வொரு தடவையும் நம்ம இத சரி பண்ணிடலாம் அப்படின்னு ஏதோ ஒரு வகையில போராடி போராடி நம்ம தோக்குறோம் அந்த அறிவு வந்து மனசுக்கு தேவையே இல்லை புறத்துக்கு மட்டும்தான் அறிவு தேவை 
அந்த புறத்துக்கான அறிவு இருக்கும் போது அங்க வந்து நம்ம ரொம்ப பொறுப்பா செயல்படுவோம் அகத்துக்கான அறிவு தேவை இல்லை அப்படிங்கும் போது அங்க நம்ம பொறுப்பு இல்லாம இருப்போம் இப்படி நம்ம வந்து பொறுப்பு இல்லாம இருந்தோம்னா தான் நம்ம வாழ்க்கைங்கிறது வந்து ரொம்ப ஈஸியா நம்மளால வாழவே முடியும் வேற ஏதாவது கேள்விகள் இல்ல உங்களோட அனுபவங்கள் எதுவா இருந்தாலும் நீங்க ஷேர் பண்ணலாம் அப்புறம் <laughs> 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 பாதிப்பு இல்லைங்க மேடம் ஆனா தூக்கம் வந்து சரியா வரல ஆக்சுவலி ஒருத்தர் ஃப்ரெண்டு தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி விட்டாரு நான் அங்க வந்து ஜாயின் பண்ணேன் ஃபிக்ஸ் எல்லாம் வரலைங்க மேடம் மாத்திரை சாப்பிட்டுட்டு தான் இருக்கேன் ரொம்ப ப்ரெஷர் இன்சைட் ப்ரெஷர் வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கு மேடம் அதுக்கப்புறம் நானும் அது சார் புக் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் இது கவலைகள் தீர்வு அந்த மாதிரி புக் எல்லாம் படிச்சுட்டு தான் இருக்கேன் தினம் அதுக்கப்புறம் சார் சொல்றது அப்பப்ப நானும் ஃபாலோ ஐயா சொன்னது ஃபாலோ பண்ணிட்டு தாங்க மேடம் இருக்கேன் அதையும் மீறி சில நாட்கள் வந்து தூக்கம் வந்து சரியா வரமாட்டேங்குதுங்க அது ஒரு ப்ராப்ளம் எனக்கு இருக்கு அதே மாதிரி நானும் ஃபாலோ பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் பட் என்னால ஃபுல்ஃபில்லா ஒரு சக்சஸ் உணர முடியலைங்க மறுபடியும் வந்து கிளாஸ் அட்டன் பண்ண ஒரு வேலை அதிகமா மறுபடியும் எனர்ஜி கிடைக்குமா இதே மாதிரி ஃபீலிங் கிடைக்கும் அன்னைக்கு ஆனா ஒரு ரெண்டு மாசம் அளவுக்கு சார்ஜ் போடுற மாதிரி எனக்கு இருந்தது ஒரு பேட்டரி சார்ஜ் போடுற மாதிரி எனக்கு ஃபீலிங்கா இருந்தது ஜனவரி பிப்ரவரி வரைக்கும் நல்லா இருந்தது அகைன் பாத்தீங்கன்னா நான் நார்மல் லைஃப் குள்ள வந்துட்டேன் எப்பயும் போல இருக்கிற மாதிரியே வந்துட்டேன் மறுபடியும் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணணும் ஒரு ஐடியா இருக்கு மேடம் அதுவும் இருக்கு பட் எதனால அது வந்து தன்னால மோட்டிவே செல்ஃப் மோட்டிவேஷன் பண்ணிக்கணும்னு பாத்துட்டு தான் இருக்கேன் பட் என்னால அது ஃபுல்ஃபில்லா வந்து என்னால எனர்ஜைஸ் பண்ணிக்க முடியல மறுபடியும் ஒரு நார்மல் பிளஸ் புக்கும் படிச்சுட்டு இருக்கேன் இந்த மாதிரி கிளாஸஸ் அட்டன் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஃபுல்ஃபில்லா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஒரு செவன்டி பர்சன்டேஜ் என்னால் சொல்ல முடியல ஒரு டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் என்னால் அன்னைக்கு கிளாஸ் அட்டன் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்க முடியுது என்னோட லைஃப்பில் பட் எப்போ நான் வந்து ஒரு லெவலுக்கு வருவேன் என்ன மாதிரி இன்னும் திங்க் பண்ணும் திங்க் பண்ண அந்த மாதிரி ஸ்டெப் எடுக்கணும்னு சொன்னீங்கன்னா கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சார் இப்ப வந்து தூக்கத்தை பத்தி நீங்க ஃபர்ஸ்ட் சொல்லியிருந்தீங்க தூக்கம் வந்து இப்ப எப்படி அது தானா வர்றது சார் நம்ம கொண்டு வரவே முடியாது தூக்கத்தை நீங்க எவ்வளவு முயற்சி பண்றீங்களோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு அது ஆப்போசிட்டா தான் நடக்கும் நமக்கு வந்து தூக்கன்றது ஆட்டோமேட்டிக்கா வர வேண்டிய விஷயம் இப்ப எப்படி எண்ணம் வந்து தானா வருதோ அதே மாதிரியே அதுவும் இயற்கையான ஒரு விஷயம் தான் தூக்கம் அப்படின்றதும் அதுவும் தானா வரும் நீங்க என்ன பண்ணணும்னா போய் உங்களோட வேலை பெட்ல போய் படுக்கிறது மட்டும் தான் உங்க வேலையை தவிர எனக்கு தூக்கம் வரலையே ஏன் தூக்கம் வரல அப்படின்னு நீங்க அதுக்கு வந்து கேள்வி கேட்டுட்டு இருந்தீங்கன்னா உடனே நீங்க மனசு கூட பேச ஆரம்பிச்சுக்கிறீங்க அப்புறம் அது வந்து தொடர்ந்து நிகழ்ந்துட்டே இருக்கும் அதனால நீங்க வந்து போய் பெட்ல படுக்கிற வேலையை மட்டும் நம்ம செஞ்சுக்கலாம் தூக்கம் வராதும் சரி வராதும் சரி அது இயற்கைக்கையில நம்ம விட்டுறலாம் டோட்டல் மைனிட்டு நம்ம விட்டுறலாம் ஐயா சொல்லுவாங்க டோட்டல் மைனிட்டை விட்டுருங்க அப்படின்னு மாதிரி அத வந்து நீங்க ஓகே நம்ம வேலையை நம்ம செய்வோம் அது வேலையை அது பாத்துக்கும் அப்படின்ட்டு டோட்டல் மெட்டு நம்ம விட்டுட்டோம்னாவே நம்மள அறியாமையே நமக்கு வந்து கொஞ்சம் நேரம் எடுக்கலாம் ஆனா அதுக்கப்புறம் மறுபடி நமக்கு தூக்கம் வந்துடும் நீங்க தூக்கம் வருமா வராதா அப்படின்ற டவுட்லயோ இல்ல வேற ஏதாவது நாளைக்கு செய்ய வேண்டிய வேலையை இன்னைக்கு இதெல்லாம் வந்து நாளைக்கு காலையில எந்திரிச்சோம்னா இதெல்லாம் பண்ணணும் இப்படி எல்லாம் செய்யணும் அப்படின்ட்டு நீங்க ஒரு லிஸ்ட் போட்டுக்கிட்டு மனசுல யோசனை பண்ணிக்கிட்டு படுத்திருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா தூக்கம் வராது நீங்க அது எல்லாத்தையுமே ஓரம் கட்டி வச்சிருங்க நமக்கு இப்ப தூங்குற வேலை மட்டும்தான் அதுல நம்ம எந்த டிஸ்டர்பும் நம்ம பண்ண வேணாம் எவ்வளவு முக்கியமான விஷயமா இருந்தாலும் சரி எதனாலும் காலைல எந்திரிச்சு பாத்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு அத வந்து விட்டுட்டு நீங்க கம்முன்னு படுத்திருந்தீங்கன்னாவே போதும் அது ஆட்டோமேட்டிக்கா தூக்கம் வந்துடும் ஓகேங்களா அடுத்த விஷயம் என்னன்னா 
நீங்க வந்து இங்க ஞான முகாம் கலந்துகிட்டீங்க கலந்துகிட்டதுக்கு அப்புறமும் வந்து அஹ் ஒரு ரெண்டு மாசம் ஓகேவா இருக்கு அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் நான் பழசு மாதிரி மாறிட்டேன் அப்படின்றீங்க இங்க வந்து இந்த ஞான முகாம் கலந்துகிட்டதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு எந்த எண்ணமுமே வராது உங்க சூழ்நிலையே மாறி போயிடும் நீங்க எல்லாத்துக்கிட்டையும் ரொம்ப ஈஸியா அப்ரோச் பண்ணுவீங்க உங்களுக்கு எல்லாமே வெற்றி தான் கிடைக்கும் அப்படின்லாம் இங்க யாருமே சொல்லவே முடியாது சார் அது வந்து அப்படி இருக்கிறதும் இல்ல எல்லாமே அப்படியேதான் இருக்கும் சூழ்நிலையை முதற்கொண்டு ஆளுங்க முதற்கொண்டு எல்லாருமே அப்படியேதான் இருப்பாங்க ஆனா நமக்கு வந்து என்னன்னா நம்ம மனசோட நம்ம போராடாம மட்டும்தான் இருக்கும் அவங்கள வந்து அவங்க நிலையில அப்படியே ஏத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இங்க நாம வந்து நம்ம போராடவே தேவையில்லை அத நீங்க இங்க ரெண்டு மா வந்துட்டு போனப்ப உங்க மனசுல இருக்கிறது எல்லாமே ஓகே எதுவுமே ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அப்படின்னு நீங்க புரிஞ்சுக்கிறீங்க புரிஞ்சுக்கிட்ட உடனே உங்களோட மனசுக்கு ஒரு அமைதி கிடைக்குது ஒரு ஃப்ரீ ஆகுது எதையோ ஒண்ணு இறக்கி வச்ச மாதிரி இருக்கு இப்ப அந்த சூழ்நிலை அதே மாதிரியே எப்பயுமே இருக்குமோ அப்படின்னு நீங்க எதிர்பார்க்கறீங்க உங்களை அறியாமையே ஏன்னா இவ்வளவு நாளா இது வந்து புதுசா இருக்குல்ல ஒரு அனுபவம் நமக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்குல்ல இது மாதிரி நம்ம இருந்துட்டா பரவாயில்ல அப்படின்னு அந்த அனுபவத்தை மறுபடியும் மறுபடியும் நம்ம எதிர்பார்க்கறதுனாலதான் நம்ம அதை கை நழுவி நம்மள வந்து கை நழுவி நமக்கு போகுது நம்ம வந்து உடனே மறுபடியும் பழசு மாதிரியே மனசுல புலம்புறதுக்கு ஆரம்பிச்சிடறோம் அது ஏன் எனக்கு புரியலையா இல்ல இப்படி இருக்கிறனால இந்த யோசனை ஏன் எனக்கு வருது இது ஏன் அப்படி நடக்குது அப்படின்னு நம்ம மனசுல ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அப்படின்னாலும் அந்த பழக்கத்தினால இவ்வளவு நாளா நம்ம வந்து வாழ்ந்து வந்த பழக்கத்தினால நம்ம மனசு நம்மள அறியாமையே அது பின்னாடியே போக ஆரம்பிச்சிடும் நம்ம ஒரு கட்டத்துல நீங்க போய்கிட்டே இருப்பீங்க போனதுக்கு அப்புறம் தான் இதை போய் யோசனை பண்றப்பாரு அப்படின்ற ஒரு உங்களுக்கு ஒரு எண்ணம் வரும் அதுல இருந்து நீங்க வெளியில வந்துட்டா போதும் நீங்க புக்கு படிக்கிற நீங்க இது மாதிரி மீட்டிங் கேக்குற நீங்க ஐயா கிட்டையும் ஐயாவோட டாக்ஸ் எல்லாமே கேக்குறேன்னு சொல்லியிருக்கீங்க இது வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா இப்ப வந்து ஒரு இருபது பர்சன்ட் முப்பது பர்சன்ட் உங்களுக்கு ஒரு பலனை கொடுக்குதுன்னு சொல்றீங்க இல்ல இதே மாதிரியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பா அது ரிசல்ட் நல்ல ரிசல்ட்ட தான் கொண்டு வந்துட்டே இருக்கும் நீங்க வந்து பழசு மாதிரிலாம் மறுபடியும் உங்களால ஆகவே முடியாது நீங்களா நினைச்சு வருத்தப்பட்டு உட்கார்ந்து இருந்தீங்கன்னா கூட எவ்வளவு நாளைக்கு நீங்க வருத்தப்பட முடியும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது அப்படின்னு தெரிஞ்சதுனால ஒரு கட்டத்துல உங்களுக்கு அட போ இத போய் உட்காந்து யோசனை பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்றது உங்களுக்கே தோண ஆரம்பிச்சு அதனால நீங்க பழசு மாதிரி எல்லாம் போக முடியாது ஆனா அந்த ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு கிடைச்ச ஒரு சந்தோஷத்தை ஒரு நிம்மதிய வந்து மறுபடியும் தக்க வச்சுக்கணுங்கிற நம்ம போராட்டம் தான் எல்லாத்துக்கும் மாத்தி மாத்தி கொண்டு போயிட்டே இருக்கு அதுவும் போய்கிட்டுதான் இருக்கு அதுவும் மாறக்கூடியதுதான் நிம்மதியும் மாறக்கூடியதுதான் அதுவும் நிரந்தரமானது இல்ல அப்படிங்கறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா அப்ப நிரந்தரமானது இல்ல அப்படின்றத நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்க முடியும் யாருனாலும் இவங்க இப்படிதான் அவங்க அப்படிதான் அப்படின்னு அவங்கள அக்செப்ட் பண்ணிக்கும் போது அந்த ஒரு நிம்மதி அப்படின்ற ஒரு விஷயம் நமக்கு தேவையே படாம போயிடும் அப்ப எதுவுமே நிக்காம போய்கிட்டே இருக்கும் நம்ம வாழ்க்கைய வாழ்றதுக்கு இது வந்து எந்த வகையிலுமே அஹ் ஒரு போராட்டமா இல்லாம நல்லபடியா நம்மளால சூழ்நிலைய ஹேண்டில் பண்ணவே முடியும் ஓகேங்களா சார் கார்த்திக் சார் ஆனா புரியுது புரியுது ஓகேங்க சார் நாம எல்லாருமே எப்பயும் ஒரு சந்தோஷமாவும் நிம்மதியாவும் ஆஹ் ஒரு ஆனந்தமாவும் வாழணும் அப்படின்றதுதான் எல்லாத்தோட எதிர்பார்ப்புமே அப்படி ஆனந்தமாவும் நிம்மதியாவும் வாழ்றதுக்கு எப்படி வாழ்றது அப்படின்ற விஷயம் இங்க எல்லாத்துக்குமே ஒரு முக்கியமான கேள்வியாவே இருக்கு நம்ம வந்து 
ஒரு சந்தோஷம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த நம்ம எதிர்பார்க்கிறோம் அப்படின்னாவே அந்த சந்தோஷம் எப்பயும் நிலைச்சு நிக்கணும் அப்படின்னு தான் நம்ம எதிர்பார்க்கணும் அந்த நிலைச்சு நிக்கிற விஷயம் எதுவுமே நிலையானதா எதுவுமே இல்ல எல்லாமே மாறிக்கிட்டே இருக்கிறது தான் அப்படிங்கறது தான் நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த மனசு வந்து எப்பயுமே ஒரு எண்ணத்துல மட்டும் நிக்கவே நிக்காது அது ஆயிரக்கணக்கான எண்ணங்களை காமிச்சுக்கிட்டே தான் இருக்கும் நமக்கு நம்ம புற வேலைக்கு தேவையான ஒரு எண்ணத்தை வேணும்னா நம்ம வெளியில எடுத்து நம்ம பயன்படுத்திக்கலாமே தவிர வர்ற எண்ணத்துக்கு எல்லாமே இது ஏன் வந்துச்சு இது எப்படி வந்திருக்கும் இது எதனால வந்திருக்கும் இது வந்ததுனால நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம மனசுல வர்ற எண்ணங்களுக்கு நமக்கு இங்க கேள்விய தேவையே இல்லை இப்படிதான் இத்தனை நாளா மனச பாத்துக்கிட்டே இருந்துட்டு வெளியில புறத்துல எந்த வேலையுமே செய்ய முடியாம நம்ம ஏதாவது தப்பா நினைச்சிருவாங்களா நாம ஏதாவது செய்யறது தப்பா போயிருந்தோம் ஏதாவது கிண்டல் பண்ணிருவாங்களா ஏதாவது கேள்வி பண்ணுவாங்களா அப்படின்ட்டு நம்ம வேலைய ஒரு அஹ் புறத்துல எதுவுமே செய்ய முடியாம மனசையே பாத்துக்கிட்டே இருந்தனாலதான் எதுவுமே நம்மளால சிறப்பா செய்ய முடியாம இருந்துச்சு என்ன பொறுத்த வரையிலுமே நான் வந்துட்டு இப்படிதான் இருந்தேன் எதுக்குனாலும் யாரையாவது ஒருத்தரை சார்ந்து அஹ் அவங்க கூடயே போறது அவங்க கூடயே வர்றது அப்படின்ற மாதிரியேதான் எல்லாமே இருந்தது நானா தன்னிச்சையா எந்த வேலையுமே எந்த அஹ் புற வேலையில எதுவுமே என்னால செய்யவே முடியாது எப்பயுமே எனக்கு கூட ஆளுங்க இருந்துட்டே இருப்பாங்க அதனால எனக்கு அதை பத்தியான பெருசா ஒரு தேவையும் இல்லாம இருந்துச்சு ஆனா அப்படி இருக்கிறது கரெக்ட் இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கூட இருக்கிறவங்களே கொஞ்சம் நம்மள வந்து அவாய்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சோன்னு ஒரு பக்கம் மனசுல வந்து ஒரு கஷ்டமாச்சு என்னடா நம்ம எப்படி வந்து அவங்கள நினைச்சிட்டு இருந்தோம் ஆனா இப்ப நம்மள இப்படி ஒதுக்குறாங்களே அப்படிங்கும் போதுதான் ஓகே இப்ப வந்து நாம நமக்காக அவங்க இருக்காங்க நம்ம நினைச்சிட்டு இருந்தோம் அது அப்படி இல்ல நீ ஒருத்தரை சார்ந்துதான் இருந்திருக்க அப்படின்ற விஷயமே எனக்கு புரிய ஆரம்பிச்சது அந்த சார்ந்து இருக்கிற விஷயம் வந்து தேவையில்லாத விஷயம் அதாவது அஹ் உனக்குள்ள ஒரு தயக்கத்தை இருக்கு அந்த தயக்கத்தை வந்து போக்குறதுக்காக அவங்க கிட்ட போய் அவங்க வழியிலேயே அவங்க எங்க போறாங்களோ எப்படி போறாங்களோ என்ன சொல்றாங்களோ அதன்படியே கேட்டுக்கிட்டே இருந்த அப்படி நீ இருக்க தேவையில்லை அப்படின்ற விஷயமே அவங்க அவாய்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் எனக்குள்ள நான் பார்த்தேன் இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அஹ் மனசு எப்படி இயங்குதுங்கிற விஷயம் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் சரி சரி நம்ம வந்து தேவையில்லாம இவங்க அஹ் மத்தவங்களை நினைச்சுக்கிட்டு அவங்களுக்காக நம்ம இருக்கோம் அப்படின்ற மாதிரி நமக்காக அவங்க இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு அஹ் ஒரு வட்டத்தை நம்மளே போட்டு வச்சிட்டு இருக்கிறோம் அந்த வட்டம் வந்து தேவையில்லாத வட்டம் நம்ம வாழணும் அப்படின்னம்னா நமக்கு நம்ம மனசோட நம்ம முரண்படாம அதே மாதிரி அவங்க எப்படி யாரு எப்படி வேணாலும் இருக்கட்டும் அவங்களோட இயல்பு அவ்வளவுதான் அந்த இயல்புக்கு நம்ம போய் கொடுத்த எதுவுமே நம்ம செய்யவே தேவையில்லை அவங்கள அப்படியே மனப்பூர்வமா அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஓகே இவங்க இப்படிதான் இவங்களால நமக்கு எல்லாருமே வந்து எல்லா நேரத்திலயுமே அஹ் ஒரு கெட்டவங்களாவோ இல்ல எல்லா நேரத்திலயுமே நல்லவங்களாவோ இருக்க முடியாது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரியான சூழ்நிலை ஒவ்வொரு மாதிரியான இயல்பு எல்லாமே இருக்கும் நம்ம எல்லாத்துக்கிட்டையும் எப்படி பழகிறோம் அதுல எப்படி நம்ம வந்து நம்ம மனச வந்து அவங்கள எப்படி எல்லாம் நம்மள காமிக்குது இவ்வளவு நாளா நம்ம அவங்க கிட்ட பழகின விதத்துல வந்து அந்த எண்ணங்கள் எல்லாம் வெளியில காமிக்கும் நமக்கு பிரதிபலிக்கும் அவங்க கூட பழகும் போது அடுத்தது நம்ம அவங்க கூட பழகும் போது அந்த எண்ணங்கள் எல்லாம் நமக்கு பிரதிபலிக்கும் அப்ப உடனே நம்ம அந்த எண்ணத்துக்கு வந்து ஆமா இவங்க அன்னைக்கு அப்படி சொன்னாங்கல்ல இப்படி சொன்னாங்கல்ல நம்ம தான் வந்துட்டு இங்க ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஏதோ ஒண்ணு அந்த எண்ணம் வந்து நம்மள வந்து காமிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் அங்க நமக்கு வந்து தேவையாக இருந்தால் அந்த இடத்துல நம்ம ஒரு விஷயத்த வந்து அவங்க கிட்ட ஹேண்டில் பண்ற விஷயம் ரொம்ப பொறுப்பாவும் ரொம்ப நிதானத்தோடையும் நம்ம ஹேண்டில் பண்றோம்னாவே நமக்கு வந்து மனச பாக்கவே தேவையில்லை அங்க அவங்களுக்கு எப்படி நம்ம ஹேண்டில் பண்ணணுன்ற விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் நம்ம அங்க வந்து ரொம்ப நல்லாவே அந்த இடத்துல சிறப்பான ஒரு வேலையை நம்மளால செய்ய முடியும்
இதே மாதிரி ஒரு அம்மா எங்கிட்ட பேசினப்ப கேட்டாங்க நாம வந்து வீட்டுல எல்லா வேலையும் செய்யறோம்பா ஆஹ் வீட்டுக்காரருக்கு தேவையானது மகனுக்கு தேவையானது ஆஹ் மகனுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு மருமகளுக்கு தேவையானது மருமகளும் வேலைக்கு போறா மகனும் வேலைக்கு போறா ஆஹ் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பொண்ணு ஒரு பையன் பேரன் பேத்தி இருக்காங்க அவங்களையும் வந்து இவ்வளவு நாள் நல்லபடியா நம்ம வளர்த்திட்டு வரோம் இப்ப என்ன அப்படின்னா அவங்க எல்லாம் என்ன வந்து கொஞ்சம் கூட வந்து ஆஹ் மதிக்க மாட்டேங்கிறாங்க என்ன வந்து ஒரு இவ்வளவு வேலை செய்யறோம் நமக்காக அப்படின்னு எதுவுமே இருக்க மாட்டேங்குது அப்படின்ட்டு அவங்க எங்கிட்ட கேட்டாங்க நான் சொன்னேன் ஆமா நீங்க வந்து உங்க கடமைய கரெக்டா செய்யறீங்க அந்த கடமையில நீங்க எந்த குறையுமே வைக்கவே இல்லை அங்க அவ்வளவு பொறுப்பா ஒரு பாட்டியா இருந்து பேரனுக்கும் பேத்திக்கும் என்ன தேவையோ செய்யறீங்க ஒரு அம்மாவா இருந்து மகனுக்கு என்ன வேணுமோ அதை செய்யறீங்க ஒரு மாமியாரா இருந்து மருமகளுக்கு என்ன வேணுமோ அதை செய்யறீங்க ஒரு மனைவியா இருந்து கணவனுக்கு என்ன வேணுமோ அதை நீங்க செய்யறீங்க இது எல்லாமே நீங்க பொறுப்பா செய்யறீங்கம்மா இந்த மாதிரியே ஒரு நல்ல சூழ்நிலைய உங்க மனசுக்கும் நீங்க எடுத்துக்கிறீங்க அங்க வந்து இவங்க வந்து நம்மளை எதுவும் பார்க்க மாட்டேங்கிறாங்க நமக்குன்னு யாரும் எதுவும் கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க ஒரு வாழ்க்கையே ஒரு அஹ் ஒண்ணுமே இல்ல அப்படின்ற மாதிரி ஒரு உற்சாகமாகவோ இல்ல ஒரு நிம்மதியான வாழ்க்கையோ இல்லாம இருக்கு அப்படின்ட்டு புலம்புனாங்க அப்ப அந்த நிம்மதியும் உற்சாகமும் இது எல்லாமே வந்து நீங்க உள்ள போய் ஏதோ ஒரு வகையில அந்த எண்ணத்தை நீங்க சரி பண்றதுக்கான பொறுப்பு தான் இங்க உங்க பிரச்சனையா இருக்கு அங்க நீங்க வந்து எந்த பொறுப்புமே தேவையில்லை அதாவது அங்க வர்ற எண்ணங்கள் எல்லாமே தானா வர்றது அந்த எண்ணத்துக்கு நீங்க முக்கியத்துவம் கொடுக்காதீங்க அந்த முக்கியத்துவம் கொடுக்காம விட்டீங்கனாலே ஓகே இவங்க இப்படிதான் அப்படிங்கும் போது உங்களுக்கு அந்த எண் அந்த அவங்கள அக்செப்ட் பண்ணிக்கும் போது அந்த எண்ணமும் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா காணாம போயிடும் இல்ல நீங்க அந்த எண்ணத்தை பத்தி சட்ட பண்ணலங்கும் போதும் நீங்க வெளியில வேலைய அவங்களுக்கு தேவையான புற வேலைகளை நீங்க அழகா செய்வீங்க அப்படின்ட்டு சொன்னேன் நானு அதுக்கு அவங்க வந்துட்டு சரிம்மா நான் பாக்குறேன் இது ஒன்னும் நான் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணல ஆனா யூடியூப்ல ஐயா கிட்ட பேசியிருக்காங்க எல்லாத்துட்டையுமே பேசியிருக்காங்க அவங்க வந்து அஹ் ஓரளவுக்கு எல்லாமே புரியுதுமா ஆனா இந்த மனசுல வந்து இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்துச்சு ஒரு நிம்மதி இல்லாம இருக்க மாதிரி இருக்கு எதுக்குடா வாழணும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு அப்படின்னாங்க அதனால நீங்க அப்படி எல்லாம் எதுவுமே நினைக்காதீங்கம்மா அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு இங்க இல்லவே இல்லை நீங்க வந்து உங்க கடமைய கரெக்டா செய்யறீங்க நம்ம இங்க வந்து கடமைய கரெக்டா செய்யறோமா அப்படின்ற மட்டும்தான் பேச்சே தவிர இங்க நீங்க மனசுக்குள்ள போய் பொறுப்பா இருந்து எல்லாத்தையும் சரி பண்ணுங்க அப்படின்றதுக்கு நமக்கு இங்க இல்ல வேலையே இல்ல எங்கேயுமே நமக்கு வந்து பொறுப்பா இருந்தோம்னா வெளியில வாழ்க்கைய நல்லா வாழ முடியும் அதே வந்து அஹ் சாரி பொறுப்பு இல்லாம இருந்தோம்னா நம்ம மனசுல நல்லா வாழ முடியும் அதே பொறுப்போட புறத்துல இருந்தோம்னா நல்லா உயர்ந்திட முடியும் அப்படின்றத மட்டும் இங்க நான் மறு மீண்டும் மீண்டும் சொல்லிக்கிறேன் நான் ஏன்னா அஹ் இது நமக்கு தெரியவே மாட்டேங்குது நமக்கு பொறுப்பா இருக்கோமா இல்லையா எங்க நம்ம பொறுப்பா இருக்கணும்ன்ற விஷயமே தெரியாம ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆயிக்கிறோம் நம்ம அது மாதிரி எல்லாம் எதுவுமே தேவையில்லை இங்க பொறுப்பு இல்லாம இருந்துட்டாவே போதும் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன விஷயத்த நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னாலும் மீது எல்லாமே ரொம்ப நல்லா நல்லபடியாவே நடக்கும் அதே மாதிரி வந்து எண்ணம் போல் வாழ்வு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க நம்ம வந்து அப்ப இங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா எண்ணம் அப்படின்றத வந்து அவங்க சொன்னது வந்து ஆஹ் சிந்தனையதான் சொன்னாங்க சிந்தித்தலதான் வந்துட்டு எண்ணம் போல் வாழ்வு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க ஏன்னா நமக்கு வந்து எண்ணம்ங்கிறது ஆட்டோமேட்டிக்கா வர விஷயம் அத வந்து நம்ம இங்க ரெண்டா பிரிச்சு புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றதுக்காகதான் வந்து அவங்களுக்கு அப்ப வந்து சொல்ல தெரியல 
என்னும் போல் வாழ்வுன்னு ஒரே வார்த்தையில சொல்லி முடிச்சுட்டாங்க இதைதான் நம்ம ஐயா வந்து இத ரெண்டா பிரிச்சு எண்ணம் வேற சிந்தித்தல் வேற இங்க சிந்தித்தல் போல் வாழ்க்கை அப்படிங்கறதுதான் புரியுது ஏன்னா நம்ம என்ன சிந்திக்கிறோமோ எண்ணத்தை பத்தி யோசனை பண்றோமோ அத வந்து நம்ம வாழ்க்கையில நடைமுறைப்படுத்துறோம் அதனால நம்ம வாழ்க்கை முன்னேறுது அதைதான் வந்து எண்ணம் போல் வாழ்க்கை வாழ்வு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க இங்க நம்ம வந்து ஆஹ் சிந்தனை போல் வாழ்வு அப்படின்றதான் நம்ம பார்த்து புரிஞ்சுக்கணும் இங்க எண்ணம் அப்படின்றது தானா வர்றது அது தானா போயிரும் சிந்தனைங்கிறது நம்மளா ஒரு எடுத்து வில்ஃபுல்லா சிந்திச்சு அறிவுபூர்வமா சிந்திச்சு ஒரு வேலைய எப்படி செஞ்சா எவ்வளவு ஈஸியா செய்ய முடியும் எவ்வளவு ஆஹ் சீக்கிரத்துல செய்ய முடியும் அப்படின்றத அறிவுபூர்வமா சிந்திச்சு செயல்படும் போது நம்மளோட வாழ்க்கை வந்து நல்லா முன்னேற்றம் கிடைக்கும் எனக்கு ஒரு கேள்வி அதாவது ஐயா வந்து சொல்லியிருக்காங்க அதாவது எண்ணங்கள் வந்து வரக்கூடியது மனசுல முன்னாடி பதிவான அந்த பதிவுகள் வந்து வெளியே போயிட்டு சரி ஒரு எண்ணம் வந்து நம்ம மனசுல பதிவான ஒரு எண்ணம் வந்து வெளியே நமக்கு தெரியுது சரி வருது அந்த எண்ணம் வருது ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம அதை கவனிக்காம விட்டுறோம் அது வெளியே போயிருக்கு ஆனா அந்த அதே எண்ணம் வந்து திருப்பி வந்து மனசுல வரதான செய்தி அப்ப அது வெளியே போகலையா ஆக்சுவலா எண்ணங்கள் வந்து மனசுலயே தான் இருக்குமா அல்லது வெளியே போகுதா ஏன்னா ஒரு வந்த எண்ணமே திருப்பி திருப்பி வந்துட்டு இருக்கோம்னா அது அதனோட கான்செப்ட் இல்லை ஏன்னா ஐயா என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா ஒரு எண்ணம் வருதுனாலே அது உங்க மனசை விட்டு வெளியே இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க மீண்டும் மீண்டும் மனசுல வந்து திருப்பி திருப்பி வரும்போது அது வெளியே போகல ஆக்சுவலா மனசுலயே அது தங்கி இருக்கு அப்படி தான் ஆஹ் சொல்லுங்க மேடம் கேக்கு சார் என்னன்னா இப்ப இது வந்து உங்களுக்கு உங்ககிட்ட வந்து வெளியில போகுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றீங்கல்ல இது வந்து பிரதிபலிப்பு தான் சார் அதாவது அது வந்து உங்களுக்கு ஒரு பொருள் கிடையாது போயிடுச்சுன்னா மறுபடியும் திரும்ப வராது அப்படின்ட்டு ஓகேங்களா மனசு வந்து ஒரு கண்ணாடி மாதிரி தான் உங்களுக்கு எந்த சூழ்நிலை இப்ப நம்ம கண்ணாடி முன்னாடி போய் என்னட்டோம்னா நம்ம வந்து பிரதிபலிப்போம் அங்க ஓகேங்களா இப்ப நம்ம எண்ணம் நமக்கு போயிருச்சு அப்படின்னா மறுபடியும் அந்த சூழ்நிலையில அதே மாதிரி ஒரு எண்ணம் திரும்ப வரும் நீங்க அந்த எண்ணம் சூழ்நிலை வந்து மாறல சூழ்நிலை வந்து நம்ம நார்மலா இப்ப அந்த சம்பந்தப்பட்ட சூழ்நிலையோட வந்தாதான் அந்த எண்ணம் பிரதிபலிக்கும் நார்மலா ஆனா எந்த சூழ்நிலையுமே நம்ம அது மாதிரி ரிலேட்டடா எந்த சூழ்நிலையுமே நம்ம சந்திக்கல 
எதுவுமே இல்லை சும்மா இருக்கும்போதே அது வந்த எண்ணமே திருப்பி எப்பாவது திருப்பி திருப்பி வந்து காமிச்சுக்குது அது என்ன இதாக எடுக்கிறது அது ஸோ வெளியே போகல அது மனசுல தான் இருக்குன்னு உள்ள தானே அர்த்தம் அந்த எண்ணங்கள் மனசு விட்டு வெளியே ஏறல அதானே அர்த்தம் அதான் சார் இப்ப மனசுல வந்து எந்த அதாவது அந்த சூழ்நிலையே இல்ல உங்களுக்கு வருது மறுபடியும் அது வருதுன்னு சொல்றீங்க இப்ப அது வந்து ஏன் வருது நம்ம எதுவுமே கேள்வியே கேட்க முடியாது கேட்க முடியாது ஆமா அந்த கேட்க முடியாதுங்கறத நம்ம இங்க புரிஞ்சுக்கிறோம் அது எப்படி ஐயா சொல்லிட்டு ஐயா என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா ஒரு எண்ணம் வருதுனாலே அது தூக்கத்துல வருதுன்னா அது கனவு நம்ம விழிப்பா இருக்கும்போது டே டைம்ல வருதுன்னா அது நனவுன்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க வெளியேறாமிக்கா <laughs> இல்லைங்க சார் இப்ப நீங்க அது நீங்க எந்த செயலுமே செய்யல எந்த இதுவுமே ஆகல அது ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துட்டே இருக்கு அப்படின்றீங்கல்ல நம்ம ஒரு எண்ணம் வந்துச்சுன்னா வந்துட்டு முடியும் போதே நமக்கு அந்த எண்ணம் வந்ததே தெரியும் தெரியுது ஆமா ஓகேங்களா இப்ப அந்த அது வந்துருச்சு அப்படின்னு நீங்க அதோட வந்து நீங்க போராடுறீங்க அது வரக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறீங்க அதோட கொஞ்ச நேரம் நீங்க வந்து சவாரி செய்யறீங்க அப்ப அந்த எண்ணம் எப்படி உங்களுக்கு போகும் வந்து <laughs> 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 அது ரொம்ப நீங்க எனர்ஜி கொடுக்குற மாதிரி ஆயிரும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிருக்காங்க கண்டுக்காம விட்டாச்சுன்னா அது என்னன்னா என்ன சொல்றது கண்டுக்காம இல்லை நான் ஜஸ்ட் நமக்கு மைண்டு தெரியுது இந்த எண்ணம் வந்துருக்கு அதை கவனிக்கும் போது திருப்பி அந்த எண்ணம் திருப்பி ரொட்டேஷன் ஆகுறதா என்னன்னு புரிய மாட்டேங்குது அதான் சார் நீங்க அந்த இடத்துல கவனிக்கிறதா நாங்க பொறுப்புன்னு சொல்றோம் ஓகேங்களா நீங்க அதை கவனிக்காம அதை பொறுப்பிட்டு தான் விட்டீங்கன்னா அந்த எண்ணம் ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு போயிடும் நீங்க அதை ஏதோ ஒரு வகையில அதை கவனிச்சு அதை பொறுப்பெடுக்கிறதுனாலதான் அது வந்து திரும்ப திரும்ப உங்களுக்கு வந்துட்டே இருக்கு ஓகே அந்த வரக்கூடிய எண்ணத்தை வந்து தெரிஞ்சிருச்சா அதை மைண்ட் பண்ணாம பொறுப்பெடுக்காம அதை விட்டுரும் நினைக்கும் <laughs> 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 ரொம்ப நன்றி மேடம் உங்களோட ஐயாவோட ஆன்மீக இது வந்து நான் வந்து ஒரு பதினெட்டு இருபது வருஷமா இந்த மாதிரி எண்ணங்களுக்கு பின்னாடி போற இந்த இதுல சிக்கி உணர்ந்துகிட்டு இருந்தேன் கடைசியா வந்து என்னோட தீர்வு கிடைச்சது வந்து ஐயாவோட அந்த இது ஞான புரிதல் மூலமா தான் நான் கடைசியா வந்து ஐயாவோட அந்த ஞான முகம் வந்து யூடியூப் வழியா அட்டன் பண்ணியிருந்தேன் இப்போ ஓரளவு நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மனதோட இயக்கம் என்ன அதனோட செயல்பாடு அப்படின்றது கிளியரா புரிஞ்சு வச்சு இப்ப ஈஸியா என்ன வந்து ஹேண்டில் பண்ண முடியுது சில விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப ஈஸியா கடந்து போக முடியுது ஸோ இந்த ஒரே ஒரு டவுட் மட்டும்தான் என்ன கொஞ்சம் டார்கெட் பண்றதுக்கு அது இணை கிளியர் ஆயிடுச்சு மேடம் ரொம்ப நன்றி வேற ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தா நம்ம பேசலாம் இல்லைன்னா மணி ஒன்பது முப்பது ஆகுது நம்ம நிறைவு செஞ்சுக்கலாம் நாம வந்து எப்பயுமே வந்து புறத்துல நாம 
பொறுப்போடு இருந்தோம்னா நம்ம உயர்ந்திடலாம் சரிங்களா இதே நம்ம அகத்துல வந்து பொறுப்பின்மையோடு இருந்தா நம்ம சந்தோஷமா நிம்மதியா வாழ்ந்திடலாம் அப்படின்னு இந்த புத்த பூர்ணிமாவில நம்ம இத நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டு ஐயா கொடுத்த இந்த மன புரிதலை நம்ம பயன்படுத்தி அதை புரிந்து கொண்டு பயன்படுத்தி கூட வந்து கரெக்ட் இல்ல அதை புரிந்து கொண்டு நம்ம மனதோடு போராடாமல் மனதோடு பொறுப்பு இல்லாமல் புறத்தில் மிக சிறப்பாக பொறுப்போடு இருந்து ஒரு நல்ல வாழ்வை வாழ்வோமாக நன்றி வணக்கம்